இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் காய்கறிகளை எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் ஆத்மிகாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்போதுமே நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த காய்கறிகளை பேக்கில் வந்து பிரிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு கேடாமல் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு போல் எடுத்துக்கலாம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க போலில் பெரிய போலாக சின்ன போலாக நீங்கள் எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போல் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அது கூடவே மஞ்சத்தூள் உப்பு உப்பு வந்து முடிஞ்சால் கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு வெஜிடபிள்ஸாக போட்டு கழுவி எடுத்துருங்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நீங்கள் கழுவலாம் இலை சம்மந்தப்பட்ட வெஜிடபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சையோருங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் தனியாக கழுவிக்கோங்க இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கழுவி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ சம்மர் டைம்னால் நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாமே கழுவி காய வைக்கலாம் ஏன்னா வெயில் இருக்கும் மழை காலம் இல்லை வந்துட்டு குளிர் டைமு அப்படின்னும் போது அவ்வளோவா வெயில் இருக்காது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இதெல்லாம் காஞ்சிடும் தொடச்சி வச்சிடலாம் அப்படின்றதெல்லாம் முதல் வந்து கழுவிடுங்க எதெல்லாம் வந்துட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து சமைக்கும் போது கழுவிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் காய்கறிலாம் நல்லா கழுவி எடுத்த அப்புறம் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பெரிய வேஷ்டி இல்லை டவல் அப்படியும் இல்லைன்னா பழைய நியூஸ் பேப்பர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நல்லா பல பரப்பி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே உங்களோட கழுவி வச்ச காய்கறிகள்லாம் எடுத்து நல்லா பரப்பி விடுங்க அப்போ காற்று படப்பட அது வந்து தன்னால் காய ஆரம்பிச்சிடும் அதே நல்ல வெயில் காலமாக இருந்தால் நீங்கள் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் வெளியில் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் தாராளமாக வெளியே வச்சு இதை நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ கீரை வகையெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடுகு கீரை இந்த மாதிரி தண்டு உள்ள கீரைகள்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட அந்த கொண்டெய்னர் சைஸில் குட்டியாக அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே எடுத்து பூச்சி இலையிலேருந்து மூத்தின இலை பழுத்த இலை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்படியே கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை கழுவிட்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தண்டாக எடுத்துகிட்டு இல்லை நீங்கள் வெட்டுனா அந்த தண்டு தனியாக பிரிஞ்சிடும் அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்றுன்னா எடுத்து பிரிச்சுட்டு தண்ணியில் எப்போதும் முத முதல் நம்ம உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணியிலேயே நீங்கள் நல்லா ஒரு தடவை அந்த தண்டு காம்பு அது எல்லாத்தையும் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போதும் போல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்து டப்பா வேலை போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அடுத்து வந்து கொச்சா இலை கொச்சா இலை வந்து நார்மலாகவே ரொம்ப நாள் தாங்கும் அப்படின்றனால நீங்கள் வந்துட்டு பேப்பர் சுற்றி வைக்கலாம் ஆனால் என்ன ஆகும்னா நாளடைவில் அது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும்போது ட்ரை ஆகிடும் மேலே இருக்கிற இலையெல்லாம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த கீழே இருக்கிற அந்த தண்டு பகுதி இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி சொத சொதனை தண்ணியான மாதிரி ஆகி அப்போ மொத்த கொஷாயுமே உங்களால் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ மொதல் இந்த கொச்சாயை நல்லா தனியாக பிரித்து அதில் மஞ்சள் இலை இருக்கா பூச்சி எதுவும் இருக்கா அதெல்லாம் நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் சமையலுக்கு எந்த சைஸில் அந்த இலையை தேவைப்படும் அப்படின்ற அந்த ஒன் இன்ச்சா டூ இன்ச்சா அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்களாக உங்கள் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வெட்டிக்கோங்க அதை வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரு கொண்டெய்னர் இல்லை ஒரு டப்பவே நான் வந்து எக்கோ ஷாப்பில் தான் என்னோடய டப்பவேலாம் வாங்கினேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு எல்லாமே அப்படியே தான் தாங்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆனால் உங்கள்கிட்ட இருக்குது என்கிட்ட நிறைய டப்பவே இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோடய எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு வைக்கிறதில்ல கட் பண்ணி வைக்கிறதில்ல சிலதெல்லாம் வந்து நான் ரீயூசபிள் மேஷ் பேக்ஸ் இருக்கும் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஜிப்லாக்ஸ் இருக்கும் நிறைய பாய்க்காமல் வீட்டில் இருக்கும் ஆல்ரெடி ஸோ நீங்கள் அதுக்குள்ளே கூட போட்டு வச்சிடலாம் டிஷ்யூ போட்டு வைக்கலாம் ஜிப்லாக் பேக்காக இருந்தால் நான் பாய்க்கிறது மேஷ் பேக் அப்படின்றதுனால நான் டிஷ்யூ போடலை ஸோ நான் இது இந்த தண்டிக்கீரையோ நான் ரொம்ப நாள் வச்சுருக்க மாட்டேன் நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்றதுனால நான் வந்துட்டு அதுக்கு பெருசாக ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் எதுவும் வைக்கலை ஜஸ்ட் அந்த பேக்குள்ளே கவர் பண்ணி ஸோ அந்த மூடியை நல்லா இருக்கி டைட்டாக மூடிட்டு அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் அடுத்து பார்த்தோன்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் இந்த ரெண்டு இலையையும் நம்ம வந்து கெடாமல் பார்த்துக்கிறதே கொஞ்சம் பெரிய விஷயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சீக்கிரமாக அழுகிடும் புதினா வந்து நீங்கள் வாங்கும் போதே கொத்தமல்லியும் சரி வாங்கும் போதே அங
ஸோ அந்த டப்பை வேக்கோலில் வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் இல்லை ஒரு டவல் கிச்சன் டவல் டிஷ்யூ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே உங்கள் கொத்தமல்லி ஒரு ஒரு தலையை நீங்கள் பிரிச்சிங்களே அந்த ஒரு பாகம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு டிஷ்யூ அதுக்கும் மேலே உங்கள் கொத்தமல்லி திரும்பியும் ஒரு டிஷ்யூ அதாவது உங்கள் மூடி நீங்கள் திறக்கும் போது அங்கே ஒரு டிஷ்யூ லேயர் எப்போதுமே இருக்கும் அப்போ தான் அது வந்து உங்களால் அந்த ஈரத்தன்மையெல்லாம் அந்த டிஷ்யூ இழுத்துட்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் வந்துட்டு நம்ம காலிஃப்ளவர் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவரும் ப்ரோக்கோலியும் நீங்கள் ஒரே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணலாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஹாஃபாக வெட்டிட்டு அந்த ஹாஃப்லேருந்து ஒரு தண்டு தெரியும் அந்த தண்டை மட்டும் முதல் வெட்டி பிரித்து எடுத்துடுங்க பிரித்து எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன ஃப்ளோரட்ஸ் அது வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கோபி மஞ்சூரியன் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஃப்ரை பண்ண போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து வெறும் சைவ சம்போ தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸ்க்கு நீங்கள் அப்போயே பிரித்து பிரித்து வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பிரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கும் தெரியும் புழு பூச்சி எதுவும் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணீர் அப்புறம் அதில் மஞ்சள் கொஞ்சம் கட்டி உப்பு இதெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த காலிஃப்ளவர் இல்லை ப்ரோக்கோலி அதை கொஞ்சம் நேரம் அந்த தண்ணியில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் த நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் அலசிட்டு அப்புறமேட்டு நீங்கள் சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து கேபேஜ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கேபேஜ் நீங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கும் போது இந்த மாதிரி கிளீன் ராப்பில் ஃபுல்லாக சுற்றி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கருப்பு கருப்பாக ஆகாது ஒருவேளை இல்லை நீங்கள் ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் வெட்டி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவரில் எப்படி இந்த தண்டு பகுதியை எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி இதில் வி ஷேப்பில் வெட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் நீங்கள் அந்த தண்டு பகுதியை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா அதாவது ரெண்டாக பொ அந்த ஹாஃபை வந்து நீங்கள் ரெண்டாக இன்னும் பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ திக்குக்கு வேணும் அதாவது எவ்வளோ தின்லேருந்து எவ்வளோ திக்கு வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் சமைக்கிற ஐட்டம் பொறுத்து தான் ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நோம்லாக ஒரு டூலேருந்து த்ரீ வீக்ஸ் அது தாங்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போல்லாம் சமைக்கிறீங்களோ அப்போ அதை எடுத்து போட்டு வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைக்க அந்த மாதிரி ரஷிங்காக வைக்காது ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக எடுத்து சமைக்கிற அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து இந்த மெத்தடை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மிளகாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த மிளகா வாங்கினாலும் சரி பச்சை மிளகா வாங்கினாலும் சரி சிகப்ப மிளகா வாங்கினாலும் சரி சில்லி பாடி வாங்கினாலும் சரி சில்லி ஆப்பி வாங்கினாலும் சரி எதை வாங்கினாலும் அதோட காம்பை மட்டும் நீங்கள் தனியாக கிள்ளி எடுத்துடுங்க எப்போதுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த காம்பை கிள்ளி எடுத்துருங்க அது கூடவே பழுத்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா பழுத்துருச்சு கொஞ்சமாக முத்திருக்கு அப்படின்னும் போது நீங்கள் அந்த மிளகாவெல்லாம் எப்போதும் தனியாக கொஞ்சம் பிரித்து வச்சுடுங்க ஏன்னா இதுவும் இதுவும் நல்லா இருக்கிற மிளகாவும் கொஞ்சம் பழுத்த மிளகாவும் ஒன்றா கலந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக இந்த மிளகாவும் பழுத்துடும் அதுக்காக தான் எல்லாமே வெட்டியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஸோ எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது பார்க்கலாம் பீன்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி லாங்காக இருக்கிற டப்பை வேலை வந்துட்டு டிஷ்யூ போட்டுட்டு பீன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கேரட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேல தோலை நல்லா லைட்டாக சீவிட்டு ரொம்ப நல்லா சீவிடலனாலும் பரவாயில்ல லைட்டாக சீவிட்டு தண்ணி உள்ள ஒரு டப்பை வேலை போட்டிங்கன்னா அந்த தோல் வந்து சுருங்கவே சுருங்காது அப்புறம் கசக்கவும் கசக்காது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கேரட் வந்துட்டு நான் இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் தண்ணி வச்சு தண்ணி வந்து எவ்ரி டூலேருந்து த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே வந்து மாற்றிக்கோங்க பாகக்காவும் வந்து நான் வந்து கீழே வந்து டிஷ்யூ போட்டு ஸோ நான் பாகக்காவை அந்த லாங் டப்பாக இருக்கல அதில் போட்டு வச்சுருவேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை வந்துட்டு நீங்கள் உதிரி அதாவது அந்த இலையிலேருந்து எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக ஒரு டப்பாவில் போட்டுருங்க டிஷ்யூ போடுங்க மறக்காமல் அதுக்கு மேலேயும் ஒரு டிஷ்யூ போட்டு டப்பை வேறு மூடி இறுக்கமாக மூடுற மாதிரி ஒரு டப்பை வேறு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு குட்டி டப்பை வேறு கூட ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் டெய்லி யூஸ்க்கு இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு நீங்கள் எப்போதுமே அடியில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு மிளகா முத காமிச்ச மாதிரி காம்பெல்லாம் கிள்ளியாச்சு ஸோ நீங்கள் இந்த மிளகாவை அப்படியே வச்சிடலாம் கூட வந்து ஒரு பல் பூண்டு கூட நீங்கள் வைக்கலாம் அது ரொம்ப நாளைக்கு வந்து மிளகா அழுகாமல் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான்
புதினா இலை அப்புறம் கொத்தமல்லி முதல்ல சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் நான் தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் பிரித்து வச்சாச்சு இது வந்து இஞ்சி நான் ரெண்டு மாதமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி ஒன்றுமே ஆகலை ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது நான் வாங்கினப்ப எப்படி இருந்ததோ அதே போல் தான் இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சுருங்கலை தோல் காயலை எதுவுமே ஆகலை நீங்கள் வந்து இஞ்சிலாம் வந்துட்டு அப்படியே திறந்த வாக்கில் காற்றுலாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் போகும் வரும் ஏன்னா நம்ம திறக்கிற வேலையே அடிக்கடி ஸோ அப்படியே வச்சிங்கன்னா தான் சீக்கிரமாக காஞ்சிடும் இந்த மாதிரி டப்பவே போட்டு எப்போதும் கீழே ஒரு டிஷ்யூ வச்சு நீங்கள் அப்படி வைக்கலாம் சில பேர் வந்து டப்பவேருக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட இஞ்சி வைப்பாங்க எனக்கு தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது அவ்வளோவா செட் ஆகலை பச்சை மிளகாய் வந்து முதல் நம்ம காம்பு பிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது அழுத்தது கொஞ்சம் பழையதெல்லாம் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் டெய்லி யூஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சொல்லிவிட்டு அடுத்து தக்காளி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த தக்காளி வந்துட்டு நான் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னுக்கு தான் நான் லாஸ்ட்டாக வந்து க்ரோசரி வாங்கியிருந்தேன் அப்போ உள்ள மீத தக்காளி தான் இது வந்துட்டு இந்த தக்காளி பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த தக்காளி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த பழசும் ஆகலை தோல் எதுவும் சுருங்கலை அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பெக்கியில் வந்துட்டு தக்காளி வைக்கிற அந்த கொண்டெய்னர் டப்பாக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு டிஷ்யூ எப்படியும் போடுறேன் அதுக்கு மேலே நான் தக்காளி வைக்கும் போது தக்காளி மேலே அந்த பாகம் இருக்குது இல்லையா அந்த ரவுண்டாக அது வந்து கீழே அந்த டிஷ்யூவை பார்க்குற மாதிரி வைக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி வைக்கும்போது தக்காளியிலேருந்து வர அந்த ஜூஸ் வந்துட்டு அந்த டிஷ்யூ இழுத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் டிஷ்யூவை வந்து எப்போயாவது ஃப்ரிட்ஜெலாம் சுத்தம் பண்ணுவீங்களே அப்போ மாற்றினா மட்டும் போதுமானது மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது தக்காளி ரொம்ப நாள் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போல் இன்னும் நிறைய வீடியோவோடு நான் உங்களை திரும்பியும் வந்து சந்திக்கிறேன்